ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിയായ ലേഡി സീരിയൽ കില്ലർ ജെയിൻ ടോപ്പൻ എന്ന ജോളി ജെയിനിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവരൊരു നേഴ്സായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ തൻ്റെ രോഗികളോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമാണ് ഇത്രയും കൊലപാതകങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചത് ടോപ്പനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഒപ്പമുള്ള ജോലിക്കാരുടെ ഒരു സ്നേഹഭാജനം തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവരോടും ചിരിച്ചും വർത്തമാനം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരെ സമ്പാദിച്ചും നടന്നിരുന്ന ടോപ്പനോട് തിരിച്ചും എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമായിരുന്നു അതിനാൽ ഒപ്പമുള്ളവർ നൽകിയ ഓമന പേരാണ് ജോളി ജെ ഇവരുടെ വിനോദം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ രോഗികൾക്ക് അവരറിയാതെ വിഷം കൊടുക്കുകയും തുടർന്ന് അവരുടെ കണ്ണിൽ കൂടി അവരുടെ മരണവെപ്രാളം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ജെയിൻ ടോപ്പിൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബം അയർലൻഡിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റണിലേക്ക് മാറി എന്നാൽ യാത്രയ്ക്കിടെ അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചു അതിനാൽ അവളെയും അവളുടെ രണ്ട് സഹോദരരെയും കൂടി പരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവൾ ഓർക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർ നല്ല ഒരു പിക്നിക് ടിപ്പ് ഓർക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവളുടെ ഓരോ ഇരയുടെ മരണവും ഒരു ക്രൂരമായ ആനന്ദമായിരുന്നു ടോപ്പൻ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയപ്പോൾ അവളുടെ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരകളെയും അവൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവളുടെ ഈ കൊലപാതകങ്ങളുടെ മനഃശാസ്ത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള സീരിയൽ കില്ലർമാർ ഒരു പക്ഷേ വിചാരിക്കുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് താൻ അവരെ വേദനകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കണം രോഗികളെ എങ്ങനെ കൊന്നുവെന്ന് ടോപ്പിനോട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലോ വിസ്കിയിലോ ഒക്കെ മോർഫിനോ അട്രോപ്പിൻ ഗുളികയോ ലയിപ്പിച്ച് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും അവൾ തുടർന്നു പിന്നെ ഞാൻ മോർഫിനിലും മറ്റും വിഷം കലർത്തി അത് അവരിൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഞാൻ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മറക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ ബാക്കിയുള്ളവ മറന്നതാണോ അതോ മറവി അഭിനയിച്ചതാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവരെ പിടികൂടിയപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു പാനലിലാണ് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയത് ഇതിനിടയിൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഭ്രാന്തിയല്ല കാരണം ഞാൻ അവരെയൊക്കെ കൊന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വലിയ തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെയും ശ്രദ്ധിച്ചും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഭ്രാന്താകും നേഴ്സുമാരുടെ ബിരുദ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ടോപ്പൻ ആദ്യത്തെ ഇരയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആ ഇരയെ കൊന്നതിന് ടോപ്പൻ കാരണം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സ്വന്തമായ രീതിയിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം തനിക്കുണ്ടെന്നാണ് ഈ ഇര സുഖം പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യുവാവായിരുന്നു ടോപ്പൻ ഉണ്ടാക്കിയ മാരക വിഷത്തിൻ്റെ അളവ് ആ യുവാവിൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ടോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ യുവാവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഒരു സംഗീതം പോലെ തൻ്റെ കാതുകളിൽ തഴുകി അവൻ്റെ ശരീരം തണുത്തുറഞ്ഞത് കണ്ടപ്പോൾ പതിയെ അയാളുടെ നെറ്റിയിൽ അവൾ ചുംബിച്ചു ടോപ്പൺ വീണ്ടും തൻ്റെ കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഒരു ശബ്ദവും ജീവിതത്തിനായി നിലവിളിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ അത്ര മധുരമായ സംഗീതമാവില്ല സ്ഥിരവും ഉറഞ്ഞതുമായ കണ്ണുകളുടെ അത്ര തിളക്കമുള്ള കണ്ണുകൾ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല ജീവിതം സ്പന്ദിക്കുന്ന മുഖത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സുന്ദരമായിരിക്കും തണുത്തു മരവിച്ച മുഖം ഒരുപക്ഷെ അവളുടെ ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്ന കുറ്റസമ്മതങ്ങളിലൊന്ന് അവൾ വിഷം നൽകിയ ശേഷം രോഗി പിടയുന്നത് മുഴുവൻ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നാൽ തൻ്റെ മനോനിലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് അവൾ തന്നെ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കും മസാച്യൂസെറ്റ്സ് ടൗണിൻ്റെ സംരക്ഷണയിലുള്ള പ്രായമായ രോഗികൾ ഭയാനകമായ അളവിൽ മരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ടോപ്പൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പരിശോധനയിൽ മൃതദേഹത്തിൻ്റെ ആമാശയത്തിൽ അമിതമായി ആഴ്സനിക് കാണപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ടോപ്പനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രാദേശിക പോലീസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഒടുവിൽ അവളെ ഒരു ഭ്രാന്തിയായി മുദ്രകുത്തുകയും മസാച്യൂസെറ്റ്സിലെ ടൗണിനടുത്തുള്ള അഭയകേന്ദ്രത്തിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ അവർ മരിക്കുന്നതുവരെ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചവർ ഓർക്കുന്നത് ഒരു ശാന്തയായ വൃദ്ധയാണ് 